坐着别动，我来开车门。为什么？绅士。我们回去吧。来都来了，我们下车。嗯，欢迎光临。嗨，才不紧张。你好。嗨。嗨。嗨。主编，你们终于到了，董事长已经在里边等着了。真的已经等了很久了，先敬酒吧。夏总，欢迎欢迎。我们又见面了。谢谢你的莅临，欢迎。董事长。董事长，我来介绍一下，这一位是陈亭连锁酒店的老总夏友军，夏总。夏总，幸会。你好。这一位是伊热的新任主编。也是我的儿子叶荣轩，这么年轻的主编，我还是头一回见到，年少有为。夏总过奖了，我还希望能跟夏总一起合作。哎，夏总，请坐，坐吧。我手上刚好有一个项目，下次我们可以详细聊一下。那太好了，有机会一定登门拜访。好的。这位是？啊，他是我新招来公司的主编助理。同时，也是我女朋友。你好。嗯。夏总你好。夏总，我来敬你一杯。希望你以后继续支持我们伊热。你不是要去洗手间吗？啊？感觉不像你的裙子。我的裙子到底怎么了？你看就知道了。呃，不好意思，失陪一下，我去一下洗手间。你一直都这么喜欢盯着别人看吗？啊，对不起啊，嗯，我好像在哪儿见过你啊，在哪儿呢？啊，对了，我们公司的墙上就有你拍过的杂志照片呢。你记性还挺好的。不是我记性好，是遇到长得好看的女孩，谁不想多看几眼呢？你好，我是 U R 杂志的编辑，还想约你拍片呢。但是好像这两年都没有看到你的照片，你现在还做模特吗？三年前我出国了。哦，为了更好的发展，出国确实一个很好的选择。其实是因为我失恋了，我一直在等一个人，直到今天终于见到他。但是我发现他身边已经有别的女人。我理解你的感受。曾经我也爱过一个人，后来，在我们快要结婚的时候，他对我说，他不爱我了。那你一定很难过吧？嗯，但是日子还是得继续过，不是吗？可能吧。那你现在呢？遇到喜欢的人了吗？我也不知道，算不算？你确定他也喜欢你吗？这问题连我自己都没有想过。啊，对了，你们能帮我看看我裙子有什么问题吗？嗯
，可能裙子有点皱吧。哦，谢谢啊。我觉得这条裙子不是很适合你。哪里有问题啊？这不挺好的吗？你怎么去这么久啊？哎，九片，我刚刚在洗手间碰到一个好奇怪的女孩。这个宴会上应该没有比你更奇怪的了。是，你衣服弄好了吗？有什么大惊小怪的？不就后面皱了一点吗？你还不清楚你的衣服有什么问题啊？什么问题啊？你的晚礼服后背向上缝了四寸。前面，哎，前面露着，后边露着，你真不能穿成这个样子，像什么？现在怎么办啊，主编？等这首舞曲结束，我带你走了。我觉得你今年设计的春夏系列非常出色。啊，你很关注我？当然。我看那个女生穿的就是你设计的春夏最新款。啊。你干嘛？是谁让你穿这件衣服的？这跟你有什么关系啊？我是这件衣服的设计师。你有什么权利更改我的设计？你知不知道这件衣服经过了多少步骤，消耗了多少心血，经过多少人的努力才有这件衣服？对不起，对不起，我不是故意的。董事长，怎么回事啊？啊，艾伯特先生，我们都是多年的好朋友，到底发生什么事情了？我对你们伊若很是失望，你们身为一个时尚集团，却一点都不懂得尊重时尚。哎呀，这太糟糕了。艾伯特先生，不好意思啊。我为这件事情向你道歉。我们的公关部门了解清楚之后，会给大家一个满意的答复。谢谢大家，谢谢。对不起。对不起，对不起，你是不是只会说对不起啊？你知不知道这件事情有多严重？你在伊若工作这么久，连最基本的常识都不知道吗？擅自修改设计师的作品，这是对设计师的侮辱，你知不知道？对不起，我知道事情的严重性了。这次真的是我失职了，我保证，以后再也不会犯这样的错误了。对不起，主编。喂，我在学校旁边，我们常来的那家串吧，见一面吧。好。主编，我还有些事情要去处理。这大晚上的有什么事要处理啊？私事。我送你去吧。不用了。我可以打车。不管你是私事还是公事，这么晚了，我是不会让你带着五百万的珠宝在马路上跑的。没想到。她真是你男朋友，这么晚了还送你过来，他人挺好的。他之前追过我，我没有答应
，如果我们俩能在一起，还得要谢谢你呢。我可能没有办法再照顾他了。李姐，狗是我养的，应该把它交给我。恭喜你啊，终于过上自己想要的生活了。你可以停止你的冷嘲热讽了吗？是，我自私，我虚荣，但是你呢？你不是也找了一个有钱的富二代吗？是，你说的对，我确实找了个有钱的富二代当男朋友，这样的生活确实比以前好很多。所以，我现在才有时间去反思，该有一段什么样的爱情。我要走了。我不否认，周助理的确有很多缺点，可他身上也有很多别人没有的品质。他对待工作很认真，执行能力强，更重要的是，他能够认真看待自己的工作。我们不能因为一个人的一点过错就否定他的全部。没错，他是我的女朋友。按照常理，我应该大义灭亲，来换取自己在公司的价值。可是我想说不。荣轩，价值可以赚取，感情没了，就真的没了。她是我女朋友，她穿错衣服，我也有责任。我不想一遇到危险就抛弃自己的女朋友。周助理现在一定很需要别人的帮助，所以我选择站在她身边。不过各位请放心，这次洛亚格事件，我一定会处理好，并且给大家一个满意的答复。好，这可是你对公司的承诺。董事长。重视你们的心，居然会喜欢这种人，就是，我不想在遇见危险的时候就抛弃自己的女人。主编说这句话的时候，简直男友力爆棚。你说我们怎么就没有这样的好运呢？从今天起。我要做一个全新的自己。你眼光真好，这是我们今年的最新款，非常符合您的气质。谢谢。这款包有很多种颜色。主编，这是今年纪梵希公司送来最新春夏样衣的图片，请您过目。另外，您和连锁酒店夏总的见面，我定在周四下午，地点已经定好了。好的。一会儿公司内部开会，要讨论如何应对洛亚格公司的问题，还有周四跟夏总的见面，你赶紧把文案做出来。好的。今天很漂亮。白色高领上衣，搭配直筒牛仔裤，干练简洁，有点 easy chic 的味道。不过牛仔蓝配黑色，看着有点无聊
，你可以在色彩搭配上面大胆一点。谢谢主编指点，我只是想赢回那份尊重。还有一点，这种造型夸张的套袖就算了，虽然美是要有特点，但首要前提是美的得体。谢谢主编，给了我这么多指点。叶主编。你是在跟我开玩笑吧？怎么了，夏总？前几天艾家总监来找我，已经给我提出了这个方案，我非常满意，已经签了合同。艾家总监的方案跟我一样？是艾家总监还没来得及把合同给你签字吗？为什么跟我的这一份？为什么跟我的完全一模一样啊？这样啊，叶主编，我是这样想的：你们都是一家公司的，无论谁来，都是代表 ERA 跟我的合作，对吗？夏总说的是，无论跟谁签约，都是和我们公司合作。希望我们合作愉快，一定合作愉快，合作愉快。家总监的方案为什么会跟我的一模一样？那怎么办？难道告诉爱家总监他抄袭你的文案啊？可是这些文案确实是我做的呀。证据呢？小南？怎么会是小南呢？时尚圈就这么残酷，你永远不知道，谁才是你真正的朋友。明天我把这件事交给艾佳处理。主编，还是算了吧。这件事情就到此为止吧。小南这么做，也都是为了公司好。别打了，你永远叫不醒一个装睡的人。如果他真的不想接你电话，你怎么打都打不通。看看，揭秘处，经典四英寸高跟鞋。我记得在电影《穿 Prada 的女魔头》里。有这样一句经典台词：“从你第一次穿上那双 j i m m y c h o 开始，你就出卖了你的灵魂。优美的线条，性感的细节，似乎穿上一双 j i m m y c h o 你就可以成为最诱人的女神。” j i m m y c h o 认为，四英寸是一个平衡的高度，既能保持了美感，又不会影响脚步的健康。送你的。这双鞋更配你，但是这双鞋太贵了，我不能要。作为我名义上的女朋友，这是应该的。以后服装间的衣服随你搭配，这是工作需要。主编，谢谢你啊。还在想那件事啊？嗯。还没有，你都写在脸上了。饿吗？要不要吃点东西？我想吃烤腰子。人生苦短，只有美食才是最大的乐趣。你说那些减肥的模特，怎么能够感受到人生的快乐经历呢？怪不得你这么壮实。看你现在吃这么多，该不会那么难过了吧？我不是难过，我只是失落。我觉得自己很傻。
。为什么觉得自己傻？因为我总是看不清楚眼前的人啊。刚跟顾瑞谈恋爱的时候，我觉得我们能相爱一辈子，我可以嫁给他，一定能够得到幸福。直到他背叛我的时候，我才发现自己真的很傻。来了易若吧，我觉得小南是我唯一的好朋友，我们俩可以互相鼓励。一路走到最后，想不到在另一面前，原来我们的友情竟然一文不值。还有主编你啊，刚到公司的时候，我觉得你这个人吧，特别没有礼貌，冷酷，无情。现在看来，你也没有我之前想的那么坏。谢谢你的评价。其实我是真的很坏，所以啊，所以我总是看不清，也分辨不清。所以啊，所以你现在要看清楚，你记清楚，我是真的坏。好，我记清楚了，我的主编是一个宇宙无敌、超级变态大坏蛋。我什么时候做过变态的事情了？我只是坏，不是变态。哎，你还不如变态啊！你看看你啊，人长得帅又多金，国外名牌大学毕业，像你这样优秀的男孩，应该找一个门当户对的白富美谈恋爱吧，或者是国际超模。怎么会跟我们这样的普通人在一起呢？我问你一个问题啊，你还会恨那个抛弃你的男人吗？不会，他都抛弃我了，我为什么要恨他？恨是爱的反面。难道我还爱他呀？你这个回答好牵强。哪里牵强？算了，我不想跟你理论。那你还会重新再爱一个人吗？会啊，不然对以后出现的那个人多不公平啊！我怎么会为了一个抛弃我的人，毁掉我之后的幸福呢？你要知道，在这个世界上，只有美食和爱人是最不能辜负的。只有找到真爱，才能找到真正的快乐。叶导主编，你今天的问题很多呀，我也想采访你一下。叶导主编，周然虽然是你的助理，但是你有没有发现，其实他挺可爱的？嗯、啊？哎哎哎！你怎么把我麦克风给吃了？主编，你照顾他什么事啊？没什么事，就是无聊。你心情不好？翻了下手机电话本，发现打电话的只有你。你说我是不是很可悲？这有什么可悲的呀？至少你还能找我呀。就是因为只能打给你，所以我才可悲啊。你说话能不能不要这么刻薄呀？我是过来陪你的。找我什么事儿？看着我干嘛？我有那么好看啊？你说咱俩算不算朋友？算吧。那朋友之间是不是应该两肋插刀啊？你到底想干嘛？需要你，徐叔好，董事长。董事长，你们这是？徐叔叔，给您介绍一下吧。这位是我的女朋友，也是我的助理周然。这位是徐叔叔。徐叔叔好。既然是这样，我看徐曼就没有必要来了吧？怎么回事？重要的聚会怎么可以说不来就不来呢？爸，阿姨好，给您介绍一下，这是我男朋友郭瑞。阿姨你好。哎，荣轩哥，来的比我早啊。嗯。看来我们之间配合还挺默契啊。嗯，哎，肉仙哥，这位
，这是和你一起上过杂志的女孩吧？嗯。你好，我叫周然。你好，我叫徐曼。我男朋友，郭瑞。你好，我是郭瑞。你好，我是周然。你冷吗？要不把空调调高一点。好。你看看，人家多甜蜜啊！哎，今天我已经向我爸表明决心了，你满意了吧？反正不管怎么样，我都要和你在一起。荣轩哥，既然他们都已经走了，那我们也各自行动吧。拜拜。拜。走。没事吧？没事。你要想哭就哭吧，现在又没人。哎，我让你哭，不是让你怕我肩膀哭。你这一把鼻涕一把泪的，把我衣服都弄脏了。我给你洗就是了吧？你怎么洗？这衣服不能水洗。你怎么这么小气、啊？在人家伤心难过的时候，你能不能不要这么斤斤计较？我给你送到干洗店洗就是了。这可是你说的啊？还有上次那件？不会赖账的。今天这空调是坏了吗？怎么这么热？穿着这么厚的外套啊，不热吗？呃，我我可能是有点感冒了，怪不得。周助理啊，一会儿把最新的广告拍摄样片拿给我看一下。嗯主编，我想找你帮个忙。主编，你要的资料。这两天过得还好吧？啊、uh, ，还好啊。我是说，看到自己的前任另有新欢，你心里就没什么特别的感受？雨果曾经说过，世界上最宽阔的是海洋，比海洋还宽阔的是天空，比天空还宽阔的是人的胸怀。你心还挺大呀，在办公室穿那么多，你不热呀？
窝囊，我可能是要感冒了。那多注意身体，别太累了。谢谢主编关心。还有事吗？没，没事儿、啊。这个周末你有什么安排呀、啊？没安排，怎么了？没安排啊？那我请你吃顿饭。吃饭？嗯。你怎么突然想起请我吃饭？啊，还不是上次慈善晚宴我穿错衣服了，主编一直替我说话，于情于理，我也得请你到家里吃个便饭啊。周助理。嗯。你这是什么节奏？嗯，我这是，呃，放慢的节奏。<笑>是的。好了，饭就不吃了，心意我领。别呀、啊，那多过意不去啊！你还会有过意不去的时候吗？你该不会有别的事情吧？没，没有，怎么可能有别的事情呢？我就是不想欠别人人情。如果你真的不想欠别人人情，那就好好工作不成吗？我觉得今天晚上，你还是跟我一起吃饭吧。我妈特别想见你。哼，我说是为什么呢？原来是因为这个原因啊。我妈呢，现在已经知道我们的恋爱关系了，她很想见你，让我今天晚上务必把你带回家。周助理，你脑袋是不是烧坏了？你还记不记得我们恋爱条约的第五条啊？如果你忘了呢，我现在给你做个提醒：我们双方有权在恋爱条约范围之内满足对方的合理要求。对不起，我不觉得这是合理的要求。那上次你骗我去董事长的相亲大会，那笔账我还没给你算。好，这件事算我对你有所隐瞒。作为补偿，给你两天假。我不要两天假期，我要得到我应有的权益。那你有想过这件事情都是谁造成的？要不是你带我去慈善晚宴，我也不会穿那件礼服。如果不穿那件礼服呢，我也不会出丑。如果我不出丑呢，我也不会被曝光。如果不被曝光呢，我妈就不会。你刚刚还在感谢我，现在又这么说，这好人坏人全让你给做了。你袒护我呢，我我是应该谢谢你，但是一码归一码嘛。如果你不愿意搭理我呢，我也不在这儿强词夺理。只不过我妈这个人呢，心里面藏不住事儿。今天晚上如果她没看到你的话，明天可能会找到公司了。你这是威胁我是吗？哎。我没有威胁你啊，我这是善意的提醒。等等，你改变主意了？我这有些感冒药，你先拿去，感冒会好的快一点。关心我哎，这么冷漠的一个人，该不会他喜欢上我了吧？你不要想太多，啊，我只是希望你不要因为感冒耽误工作，你不要误会。你到底能不能有点人性啊？虽然我们俩在工作上是上下级关系，我们还有个恋爱合约在呢，能不能不要这么冷漠啊？我提醒你啊，你真的不要误会，我这是为你好，以免你受到不必要的伤害。这个自大自恋狂，打死我都不会喜欢上这种人的。好点了吗？还没。给你的药吃了吗？嗯。上车吧。干嘛？送你啊。不需要。真的不需要？现在是我自己的时间，绝不需要。好吧，回头见。回什么家？
姨比想象中还要年轻。妈，我回来了。不是你怎么才回来啊？主编，又见面了，周助理。哎，不是你，什么叫你呀、啊？你怎么才回来啊？人家小叶已经来了一会儿了。不是，你看看，他多客气啊！他给妈买了个镯子。小易啊，你怎么知道阿姨喜欢这些东西啊？初次见面，也不知道送什么给阿姨。我觉得这个玉特别养生，特别好。就是啊，你我跟你说啊，这年纪大了，他对养生产品就特别感兴趣。嗯，我跟你说，阿姨最近啊，正在研究推广一项养生按摩产品。啊，想不想看看？好，走走走，阿姨带你去看。你你过来，妈，哎哎哎哎，妈妈妈，行了吗？聊完了，我知道，聊完了，聊完了。你那个进屋把衣服脱了，洗洗手，准备吃饭啊。哎，洗手。啊。哎呀，你说你这孩子，你在家干嘛呢？把衣服脱了，穿脱我衣服干嘛呀？你这。你你穿成这个样子上班呢？啊，他让我这么穿的，他他有这么穿好看。啊，阿姨，这我不是你那个，妈，你们快出去吧，快去做饭啊，快去好好给我妈解释一下啊。去。多少次我梦想过这样的画面。有心爱的男孩在我面前给我做饭，我就在后面看着他宽阔的背影，看着他认真的神情。他看见我，回头冲我微笑。那一瞬间，一切都融化在那个微笑里面。暖洋洋的光照在我的脸上，我每一个毛孔都能感觉到幸福的滋味。但是，此刻我知道。这一切并不属于我。你就打算这么一直看着吗？也不过来帮忙？我看你厨艺那么好，好像不需要帮忙啊。那当然，我从小独立惯了。哎呀，帮我把这秋葵洗了。你这人也不是很坏嘛，你不是说不来了吗？你可别误会啊，我可不是因为你来的，是因为你妈。哼，你这个人可真是有一种超能力啊，让我刚对你有点好感，瞬间消失荡然无存。你刚刚穿那件衣服不是挺好看的吗？干嘛要换？你有病啊！你变态啊！慈善晚宴那天的晚礼服，是你妈给你缝的，你怎么也不解释一下？有什么好解释的？我错了就是我错了，我妈也是为我好啊，我也不能怪她。这个菜是不是也要下？嗯，好吃，小叶，就是有一点点辣。看我这个也辣。不好意思啊，你说你第一次到我们家来就给我们做菜，真的不好意思啊。应该的，阿姨。我这次只做两个菜，你要喜欢吃的话，下次我经常来给您做。啊，这是你说的啊？那阿姨就天天盼着你来给我做菜了。我一定。你说什么呢？人家上班很忙的。这是干嘛呀？人家小叶答应我的，跟你没关系。真好吃。嗯，小叶，你来尝一下我做的这个菜，你尝尝看，我做的味道怎么样？谢谢你。你吃吃看。你就说好吃啊，干嘛呀你？嗯，说实话，阿姨做的也好吃，好吃是吧？阿姨啊，你们俩太假。你叫我什么来着？阿姨啊，没大没小的你。
我让你在荣轩的房间休息。他的房间我每天都让人打扫，很干净的。我让你住在他的房间，是希望你能够更了解他的过去。三年，三年来他都没回来住过。主任为什么不回家？也许每个小孩长大了，都不想跟父母住一起吧。朱小姐，您的睡衣。啊、哦。哦。谢谢。什么要我住主编的房间啊？真的是想让我多了解一下他吗？其实我一点都不喜欢足球。几年前，我跑去做体育记者，是因为他；看体育频道，也是因为陪他。是觉得我好傻。喂，在干嘛？找我什么事儿？长夜漫漫，无心睡眠，要不要一起撸串儿？撸串儿。我也想啊，但是我现在被人软禁了。啊？你到底在哪儿啊？我现在呀、啊，在你房间。在我的房间？我现在就在我家。啊。董事长的别墅。你被他软禁了，怪不得你一天没来上班，原来是被他捉去了。你还不赶快来救我啊？你被他抓去，谁也救不了你。你只能祈求菩萨保佑了。喂，你怎么这么不仗义啊？啊？你要我怎么仗义啊？他把你弄去干什么？我怎么知道他要干嘛？说什么给我设定了一个贤妻弃志培养表？啊，我的妈呀！你都不知道，他今天找了一个瑜伽教练，差点没把我给整死。那他可能要失望了，你这个人啊，跟气质根本就没有缘分。你够了啊！你不带这么损我的。哎，我说主编，你们家挺大的，你为什么还要搬出去住啊？不该问的就不要问。好，我不问，但是从今天起，我在这里受的罪，你都要加倍赔偿给我。下次遇到这种事情，提前跟我说。去过欧洲呢，只是留学而已。哎，你知不知道，我的愿望就是去欧洲旅游。哇，在那碧海蓝天之下，穿着长裙漫步，游走在欧洲古建筑的中间，嗯，体会着这个城市的变迁跟美好，多么浪漫呐、啊！哎，我到时候还要拍好多好多好多的照片。一切根本就没有你想的那么美好。旅游只不过是从一个你自己待腻的地方，去到一个别人待腻的地方。哎哎哎，你不要把所有美好的事情，都说的那么无聊 ，OK？ 人生本来就这么没趣啊。啊，好吧，不跟你在这抬杠。可是你今天一定要来救我呀！你不来救我怎么办？我现在已经。哇，你还懂法文呢？我以前在法国留学。啊，是吗？哎，那我问你啊，那个法国是不是特别浪漫？那边的女人是不是都超级优雅？
比你优雅倒是真的。你到底想干嘛？我不想干嘛，我就是好奇。我想问问你，法国女人那么优雅，您呢是怎么做到毫不动心的？百花丛中过，片叶不沾身。百花丛中过，芳香已入心。你懒得跟你说你一直都这么喜欢盯着别人看吗？啊，对不起啊，嗯、啊，我好像在哪儿见过你啊。三年前我出国了，其实是因为我失恋了。我一直在等一个人，直到今天终于见到他。但是我发现他身边已经有别的女人。喂，喂。下课上多了，有点累了。那你早点休息吧。现在是八点课，你立刻去公司拿洛亚格历年的广告文书，另外给我带一杯美式咖啡，不加糖。三十分钟后赶到我家。喂。愣着干嘛？赶紧关门工作。哦挺不住的话，给你放半天假。哦，不用了，不用了，我洗漱一下就能工作了。很希望我们能够再次合作。好吧。怎么样？所有人推脱的理由都是一样的，说希望合作，但是档期不合。你那边怎么样？也是一样，档期不合。主编，我联系了之前合作过的模特经纪公司，他们也说档期不合
。哦，对了，主编，呃，有一个摄影师不在资料里。谁？飞利浦公司的顾云飞。不需要。好了，你们先出去，我想见见。不要哭。又梦游了。啊！我睡了多久？已经一晚上了。你知道自己为什么会在这儿吗？昨天晚上，顾摄影。哦，昨天晚上在酒吧，顾摄影已经答应我了。你不会出尔反尔吧？我已经求过顾摄影了，顾摄影已经答应做我们医院的摄影师了，我们俩有救了。知道了。没想到你运气还是这么好，能够有周助理这样的女孩帮你。如果你不喜欢她，就不要玩弄感情。我和我女朋友的事情，我不喜欢别人干涉。你还是和以前一样。蛮横霸道，你也没变，还是那么爱管闲事。你真的喜欢他吗？你想说什么？我就是挺想知道，如果思妍来了，你怎么选？好了，我该走了，帮我跟周助理打声招呼。走，有你这么照顾病人的吗？你以后能不能不要多管闲事？我，我不知道。你知道什么？你以为你是谁啊？我们不是朋友吗？怎么关系闹得这么僵？跟你没关系。我只是帮你忙。我不需要帮忙。但是顾摄影已经答应帮我们了。我再说一遍，请你不要多管闲事。是谁说要在医院证明自己的？是谁说要在医院做出不一样的改变？现在连唯一的机会都不愿意接受，难道你之前说的话都是笑话？进来。味道不错，看来主编今天心情不错啊。总不能一直愁眉苦脸的吧？主编君没有什么想要对我说的吗？哦，对了，这是魔法裙子的设计方案，你给服装部送去。我说的不是这个。那你说。昨天冲我发了一通无名火。送资料去吧。这。拍摄的事情。谢谢。主编，你找我？是啊，我找你。你去哪儿了？我刚去顾摄影那儿了。你都不知道，他把咱们的模特拍得好漂亮啊！而且顾摄影那个人还挺好接触的。他刚才还教我怎么摄影呢，谁让你去的？嗯，我我没有利用工作时间去，现在是午饭时间。那也不行。凭什么不行啊？你这是在顶嘴吗？我告诉你啊，以后离那个顾云飞远一点。为什么？因为，因为他这个人油嘴滑舌的，你要小心提防。我觉得他这人挺好的。彬彬有礼，长得又帅，起码比主编这种自大狂好多了。知人知面不知心，我这可是为你好。主编还有别的事吗？没有的话，我就去忙工作的事了。没了，我就是跟你说这个事儿。作为上司，关心下属是应该的。
这个主编和那个故事人士，他们之间肯定有问题。这么晚了还在忙啊？哟，你管啊？你不要那么凶好不好？我在忙呢，没有主编那么多闲情逸致。这不是闲情逸致，你工作也得劳逸结合呀、啊。我明天放你天假吧。干嘛？平白无故放我一天假？你知道明天是什么日子吗？明天？明天什么日子也不是啊。错。明天是我们恋爱三十三天的纪念日。三十三天纪念日？对啊，就是我们签署合约到明天三十三天，你不觉得应该纪念一下吗？三十三天算什么日子啊？你没看过一个电影叫《失恋三十三天》吗？所以我觉得三十三这个数字特别值得纪念。我觉得你真的很无聊哎。好吧，如果不想要就算了。谁说我不想要啊？有总比没有好啊。那就这么定了，你说吧，明天想玩什么？什么？主编，你什么意思啊？你的意思是跟我一起？当然了，哪有一个人过纪念日的？怎么，不行啊？你的假期可是我给你的。好吧，那就一起过。那你想想吧，明天去什么地方？就去游乐园吧。那么幼稚的地方？不去啊，不去你就自己过吧。好吧，去那玩什么？我朋友说，那里的鬼屋很吓人。害怕？害怕你就不要去啊。笑话，这有什么好怕的？好，明天上午九点，游乐园门口，不见不散。问那么多干嘛？这是公共场合，我想来就来，少废话。是不是太凶了？有什么好惊讶的？我答应过你的事情，就一定会做到。像我这么好的男人已经不多了。哎呀，太谄媚了。怎么了？我只不过是路过来看看，顺便来看看你。像这么幼稚无聊的地方，偶尔来来，我觉得挺有意思的。嗯，这才像我主编，对不起啊，你等了很久吧？什么等很久啊？主编难道没有去游乐园吗？
我才不会去那么幼稚无聊的地方。那你叫我过来干嘛？胸闷，忧愁。你不说有急事吗？是啊。把那盆花换掉，太丑。去，把人家着急上火的叫来，就为了这点事。你说什么？我没说什么。赶紧把桌子收拾一下。你不是有急事吗？这就是急事啊！怎么，你是在抱怨吗？我只是觉得，作为一个助理，就应该听从老板的安排。今天几号啊？自己不会看吗？老板，我们聊聊吧。有什么好聊的？聊效率啊。周助理，效率不是聊出来的，是做出来的。危机百科上说了，效率呢，是工作产出与收入之比。什么？其实主编说的没错。衡量一个人的工作能力如何呢？很大程度上就是取决于工作效率的高低。主编呢想让我提高效率，但是方法呢并不科学。你到底想说什么？毫无疑问啊，身为我的老板叶荣轩先生您，当然是我的奋斗目标了。哎呀，但是身为我服务的对象，我的老板，如果他的品味、品性、品质都摇摆不定的话，那身为助理的我。无论怎么做，就算是耗尽心思、费尽全力，在他心目中仍然是个不合格的助理啊！哎呀，作为一个不合格的员工，我该如何处理老板留下来的这两张旧门票呢？主编今天是去了您觉得特别幼稚的游乐园吧？我只是路过，顺便看一下。去就去了，跟路过有什么关系啊？我就是去了，又怎么样？是去找我的吗？我说了，路过看看。啊，是这样啊。其实今天我也没去成，早上刚到公交站，董事长电话就打来了，我也看糟了，游乐园去不成了。可是我想，我还是到了董事长那儿看看情况，看能不能跑出来给你打个电话。没想到一到董事长那儿，董事长就直接把我的手机给没收了。他跟我说啊，周然，我告诉你，徐熙花一、啊，这位同志，还有两个小时。如果你在两个小时内完不成任务，游乐场去不了，你的职位也会被辞退。主编不用把这样的情绪发泄到我身上的。我这是在教导下属。主编，这样的教导没有意义。既然我们已经有遗憾了，就想办法弥补嘛。怎么弥补、啊？咱们现在就去啊。来不及了。嗯，来得及。现在游乐园都开得很晚的。关门了。没有，想要弥补什么时候都不晚啊！快走吧，快走吧。旋转木马呢，周助理。嗯，我本来以为你会跟别的女孩不一样，没想到你也喜欢这么幼稚、华而不实的东西。我喊主编，你不要这么扫兴好不好？每个女孩的心目中呢，都有一个关于旋转木马的梦想。你不觉得这个旋转木马是世界上最残酷的东西吗？他们彼此追逐着，却永远保持一段距离，就像两个恋爱的人，你想追她，但是永远追不到。永远只能看着他保持距离，你不觉得这很残酷吗？我我我觉得这也没有那么残酷，即便是隔着永恒的距离，但是至少还可以远远的相望啊！就算是对方的一个回眸，也会觉得幸福吧。在我看来，最残酷的，就是不管你在旋转木马上。玩的多开心，多幸福！这个木马
，总有一天他会停下来。停了！哎，你看，这旋转木马停下来了，也没什么大不了，对吧？对主编来说，当然没什么大不了的。刚才都要把我给转晕了。如果主编感觉转晕了，那就是恋爱的感觉。那我们去清醒一下，怎么样？去哪？来。有那么夸张吗？过瘾了吧你？你想玩的，我已经舍命陪君子了。接下来该到我的项目了。去哪儿啊？哼哼，走。哇，好高啊！嗯，你该不会是故意整我吧？你再这么无聊，我扣你工资啊？你不要动不动就工资工资工资的，在这时候提工资也太扫兴了吧？该不会是怕了吧？谁怕了？不怕就走啊！走啊！走啊！走啊！你干嘛不走？走啊！我不看，你这怎么这样啊？这里风景好美呀、啊！周然，你太过分了！咱俩一比一平了。哇！哇，这就是我梦想的摩天轮。我们已经到最高点了，喂，最高点了，主编，喂，主编，主编，主编，你没事吧？啊，你别吓我，我，那你真的恐高啊！你靠过来，你靠过来，我没想到你真的恐高啊！你没事吧？你放松，你放松，别放松，主编，你跟着我一起呼吸，吸气，吐气，吸气。不见，好点了吗？好点了吗？对不起啊，对不起，对不起
，你刚刚为什么要那么做？是你先这样的、啊，拜托你搞清楚，我是为了安抚你情绪才那么做的。所以，我们扯平了。你什么意思啊？你知道的，我恐高。恐高？恐高就可以那样对我吗？只是想起了以前一些不好的经历罢了。不好的经历啊，每个人都经历过。主编，你总不能一直困在其中吧？你根本不知道以前发生过什么。虽然我不知道过去发生了什么，但是有些事情啊，该忘掉就是要忘掉，不能让他。就管好你自己吧，我的事情不用你插手。简直不可理喻。是吧？雨晴，你不要插手我的事儿。小子动心了，不可能，绝对不可能！不好的经历啊，每个人都经历过。主编，你总不能一直困在其中吧？虽然我不知道过去发生了什么，但是有些事情该忘掉就是要忘掉。真的可以重新开始吗？你怎么不上啊？啊。嗯。昨天晚上睡得还好吧？还好啊。你呢？我当然好了。那就好。不过我看你的黑眼圈好像很重啊。是吗？其实昨,昨天晚上，其实昨天晚上，只不过是一个玩笑而已。主编，你放心，我是不会越界的。我自己心里很清楚，我们两个是什么关系。这个我明白。周助理，至于昨天晚上的事情，也希望主编不要多想了。只不过是两个寒冷的人相拥取暖罢了。这都什么年代了，这样的事情，应该也算不了什么难。周助理，你能不能让我把话说完啊？啊，你说。主编，电梯到了，如果觉得难以启齿的话，就不用说了。我刚给国外的经纪公司那边发了邮件，但时间太紧了，希望渺茫。现在没有办法，我们就只能等了
，怎么一颗星星都没有啊？还好月亮在，就把这个月亮当做今晚唯一的星星吧。小姐，月亮是反射太阳的光，只有星星才会发光，这是常识。就你懂。去，照你这么说，月亮好像一无是处，但在我看来，月亮也挺好的，起码它在那里亮着，抚慰了像我这样孤独的人的心灵。你想看星星吗？我有办法。嗯，一拳下去，保管绩效。都什么时候了，你还有心情开玩笑？其实我也不知道该怎么办。头一次觉得这么束手无策，但是心里有那么一部分还觉得挺充实的。其实我们都可以不必这么固执，因为能找到一件自己喜欢做的事情，本身就已经很幸福了。你已经很优秀了。下属有资格评价上司吗？没有。主编啊，主编。你说你这么年轻就已经当上主编了，你的命运有多好？所以老天啊，一定会赐予你一个属于你自己的魔幻时刻。见你吉言啊！嗯。喂？真的吗？太好了，太好了！怎么样，有结果了吗？主编的魔幻时刻来临了，魔道找到了。呵呵顾顺影，这次不管怎么样，我还是十分感谢你。作为摄影师，我尽力把我的工作做好。作为朋友。我不希望看到你为难。你有困难，我自然会拉你一把，所以不用客气。作为一个主编，所有帮助过伊拉的人，我都会感谢的，这是我的职责。你真正应该感谢的是他。你好。好久不见，好久不见。我来给你介绍，这位是我的女朋友，周然。你好，我是周然，我是叶如萱的助理。你好，我是董思妍，也是主编之前的